uh, chapter number 7 physical and chemical changes uh, okay this chapter is supposed to be done in your physics notebook and uh, this is one of the easiest chapter i'll say like uh, hardly uh, new will be uh, so only few topics will be there that will be new uh, newly coming to you and cause most of it uh, you had been previously like you previously had studied in the sixth standard right so as the name itself says like we had the same chapter in the sixth class sixth uh, with the same name right the physics physical and chemical changes so we know like uh, the type changes can be of uh, two types uh, if either they can be physical chemical first category is that and the other category is like they can be reversible or reversible irreversible right and we have a basic idea about the reversible changes like uh, once uh, uh, something we have right uh, got transformed to b right and then again if we are able to go back to the a thing right that is called as reversible if only one bit trip is possible then that is called as uh, irreversible changes for example, we had seen about this uh, melting or uh, melting of water or freezing of water that is an irreversible change. And uh, <clears throat> for example, bursting of crackers is there, it's a irreversible change. Like once you burst a cracker, then it cannot be used again. So we say it's a uh, irreversible change. Right. So now uh, we'll try to go uh, more deeper into aspects of physical changes. What are the physical changes? Right. Right. Uh, now uh, to understand physical change, uh, we un should understand like any object is there. Right. Uh, basically, it is having two set of properties. First are your physical properties. The other one are your chemical properties. Right. So what are the physical properties? Basically, uh, physical change is the one which is dealing with the physical properties only. So if physical properties are getting affected uh, or are getting altered in any way, then we say a physical change is happening. Uh, <laughs> So, uh, which to have to have or uh, to memorize general idea about the physical properties. What are those properties? Anything uh, which is dealing with size, shape, uh, texture, you can say, or melting point, boiling point, temp uh, temperature, and all these all properties altogether together constitute the physical properties of a substance. So uh, somehow, if uh, these are getting altered or they are getting changed, they can uh, we can say a physical change is occurring. For example, if you are uh, having a piece of paper and you just store down into multiple small number of uh, small 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 size of papers. So what we have done, we have just reduced the size, but chemically that substance is the paper itself only, right? We have just changed the size. So we say a physical change is happening, right? Right, uh, okay, right. Again, we have one more example. When we are cutting an apple, like any fruit is there to, uh, with you, right? If you just cut it into two halves, right? Into multiple portions, uh, then what you are doing? You are just changing the size of it, right? So it's uh, only a physical change, right? Now, uh, <clears throat> one more thing is there like uh, we should understand uh, why we are uh, going to study this thing is like uh, one more aspect of physical change is like heat that you have to understand one more uh, aspect that heat is there like heat basically deals with the chemical change it has no relation with as far as the uh, physical changes are concerned right now uh, this year uh, our more focus or you can say more uh, will be more biased toward chemical changes so what are the chemical changes basically uh, uh, the chemical changes are the one which are basically dealing with the chemical properties of a substance, right? For example, uh, I'll say like uh, how the internal composition constituents of or the how the atoms are properly basically arranged in particular substance. Those are the properties which uh, we say are dealing with the chemical part of it, right? And normally majority of the chemical changes are the one which are happening, which are basically uh, irreversible in nature, right? And uh, <clears throat> one more thing that I wanted to uh, say is like, so what are the certain examples that we'll be seeing like uh, how they can be classified as physical and chemical changes we'll be seeing first is you're baking a cake when you are just uh, using a cake right so uh, baking a cake you're making a cake right so is it a physical change or chemical change so most of you know that uh, the chemical properties of the constituents has been changed so it is a chemical property uh, it's a chemical change right so uh, when you are making a chemical change what is happening is like uh, you know the small amount of a pinch of baking soda uh, baking soda or sodium carbonate sodium carbonate is being used and that is uh, like when it is being heated when that it is added and you are putting it into the oven cake and all right uh, the fluffiness of cake is cause of the carbon dioxide which was released due to the addition of baking of uh, baking soda so right uh, so a new substance carbon dioxide is formed when a new substance completely together a new substance is formed that time we say a chemical change so we can say uh, making a food or baking a cake is an example of your uh, uh, chemical change and then we have next example is your lighting a firework right when you are just uh, bursting crackers or burning something right then heat is basically evolved right you know that heat uh, is evolved light is evolved and sound also is there sometimes so we say that whenever heat is uh, evolved during any sort of change we say it's a chemical one right now uh, 
to understand the understanding the for understanding the difference between a physical and chemical change uh, take care of x like if you are just uh, uh heating the candle if you are just heating the candle your uh, wax can uh, your wax will start to to melt actually so this melting wala portion that melting of wax when you are heating the candle the melting of wax is happening right so that is only a physical change right we are just changing we are not uh, we are not getting some new substance only the like uh, the distance between the atoms uh, would have been changed but as far as burning of a candle is concerned when uh, burning of candle is concerned it's a chemical change the reason for that is simple when you are lighting a candle basically uh, some part of wax is getting burnt right so that's why we say and we have this uh, different kind of aroma over here over the region where the candle is being burnt so we say it's a chemical change right <laughs> okay and you can say chemical properties one example is given in your book is like uh, for example <clears throat> where you have a raw egg with you right and when you just boil it the internal composition of constituent uh, constru of the constituent particles changes actually right the protein structure get differentiated so we say uh, chemical changes are occurring now they have given a difference in your book uh, like how they are uh, vary from each other so basically a uh, physical change involves a rearrangement of molecules such that the internal composition of sub substance remains same only they give uh, whatever might be at the smaller scale if you are telling like on a physical change what is happening the atoms or molecules they are uh, rearranging nothing is happening right but in as far as chemical change is concerned some new chemicals are being formed new atoms or new uh, molecules will be formed so we can say a chemical change is occurring right and they are the one which are dealing with the <coughs> physical properties they are the one which are dealing with the chemical properties uh, in a physical change new substance or some new uh, means uh, from a to b we are getting in a physical change so b is something not something very very new chemical chemical composition of b and a both will be same but as far as chemical change is concerned we will be getting a completely new substance with different set of properties for example if you just burn a piece of paper so paper is different but after that uh, after you have burnt it you are getting ashes right they are not same राइट यहाँ पे साइज चेंज नहीं हुआ है केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो चुकी है नाउ मूविंग ऑन वी हैव अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सो व्हेन वी वर डूइंग आई थिंक द चैप्टर मैटर एंड केमिकल फॉर्मुला देयर आई वाज टेलिंग यू कंटिन्यूसली लाइक सो वेन ए केमिकल चेंज इज ऑकरिंग वेन एवर अ केमिकल चेंज इज ऑकरिंग बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन विल बी हैपनिंग राइट वेन एवर केमिकल चेंज इज हैपनिंग तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग राइट अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है सम रिएक्शंस विल बी कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव अप अ न्यू प्रोडक्ट सो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को आपको अगर आप बोलना चाह रहे हैं केमिकल चेंज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में और उसका ही सिंबॉलिक डिपिक्शन जो आता है वो क्या होता है आपका केमिकल इक्वेशन होता है सो इट्स वन ऑफ दी सेम टुगेदर राइट नाउ देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक as far as uh, physical properties were concerned we were discussing about size shape uh, texture temperature uh, melting point boiling point these were the properties which were dealing with the physical uh, physical ones right so uh, when a chemical change is occurring what are the basic changes basically that we can see or or we can uh, say ki yaar ye cheez ho rahi hai to aapka chemical change hua hoga so first of all is the change of color for example when you are cutting a fruit right so the cutting a portion uh, when a fruit of quick cut into different portions right so that is a physical change cause you have just changed the size of it right but uh, after the fruit is left open for a while for example if you have an apple sorry my mistake i'm having some issue in my so after some after some time when a fruit is being left uh, left out after when it is cut down uh, so what is happening you will see that uh, in apple the, some reddish brownish type of coating is coming right that is because of the some enzymatic reaction that is occur occurring inside that तो राइट कुछ नया ही सब्सटेंस बनता है आपके एंजाइम्स रिएक्शन करने के कारण वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है मैं कुछ अजब अलग 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 वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू हैव दीज वर्ड्स इन द अपकमिंग पार्ट राइट नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट इज वॉट इज प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट इज समथिंग लाइक अ सॉलिड विच इज इनसॉलिबल इन वॉटर सो वेन एवर सम आई कैन से टू two colorless uh, two colorless liquids are uh, combining or reaction is occurring so there are chances of formation of a precipitate so here they have seen given in uh, your book an example of uh, sodium chloride when it is mixed with the uh, silver nitrate uh, basically silver chloride is formed which you can see has settled down in this test tube right then next is given as your uh, evolution of gas if some gas is being formed the classical example is of baking soda being used while making the cake that fluffiness is cause of the carbon dioxide being produced tabhi aapka cake itna fluffy hota hai cause carbon dioxide banti hai which is due to uh, when uh, sodium carbonate is heated it will give you a uh, carbon dioxide right then generation of light and sound is classical example again you can uh, if that you can see then you can definitely say ki aapka chemical change aapka ho raha hai 
right for example when you are bursting a cracker whenever you are bursting a cracker light uh, and sound is produced right तो आप एकदम आग बंद करके बोल दीजिएगा कि सर केमिकल चेंज हो रहा है देन जनरेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक स्मेल सम बी ए टाइप ऑफ स्मेल देर यू कैन सी लाइक वैन यू आर बर्निंग वैन यू आर लाइटिंग अ कैंडल आपको एक अलग टाइप का स्मेल आता है वैन द क्रैकर्स आर बींग बर्न यू कैन फील दैट स्मोक इट इज इट इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल हेल्थ टूगेदर राइट सो स्मेल अलग आती है और एक क्लासिकल एग्जाम्पल देकर रखा हुआ है बुक में द वन लाइक वैन यू आर हैविंग सम you brought some like eggs and vegetables right and you haven't used them for a very long duration aapne ek do mahine unko use nahi kiya to unki suddenly ki smell aati hai that rotting smell of fruits vegetables or eggs will come to aap bolenge kuch ab uski composition wo nahi hai ki jo aap kha sake to chemical composition change ho chuki hai to aap kya kahenge chemical change aapka hua hai ab aata hai important cheez absorption or release of heat see as far as a physical change is concerned uh, we don't have uh, involve we are no there is no involvement of heat basically okay but as far as the chemical change is concerned uh <coughs> definitely heat will be involved right so uh, a chemical change can be of two type either can be a it can be a endothermic one or it can be a exothermic one so what is endothermic is like when uh, to uh, make a uh, make a to or to when you want some chemical change to happen right if you are uh, giving in heat as a input right if a reaction is involving heat as a input means along with the reactants that time we say endothermic reactions right for example uh, when you are adding sodium bicarbonate and you are putting it in oven so basically you are trying to heat that right and when you are heating it that uh, application of heat is like uh, making it as an uh, endothermic and some reactions are exothermic like bursting of crackers up crackers wagera jalate hain choti si aag lagate hain aur dhamake hote hain right aawaz hoti hai batake bachte hain so that time it is called as exothermic reaction now uh, one common uh, some important examples are given right first one is that they have given in your book is of your uh, corrosion of iron right so corrosion you have studied in detail in the previous chapters and in the last year also what is corrosion is like we saw it as jung lagna jisse hum log bolte hain aur we call it as rusting also right so what happens like uh, normally aapne iron ke kuch objects dekhe honge cycle ke rim wagera dekhi hongi to agar aapne uh, unko barish mein kafi time tak rakhte hain ya hawa mein khule hum maine rakhte hain तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी सी मतलब खुरदरी सी कोटिंग आ जाती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रस्ट अभी रस्ट होता क्या है देखिए आपका जो आयरन होता है बेसिकली दैट आयरन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो विद द वाटर वेपर राइट सो इस रिएक्शन के कारण क्या होता है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है राइट एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर आप थोड़ा रिएक्शन को देखें तो आपकी रिएक्शन देखे रखा हुआ है ऑन द रिएक्शन रिएक्शन साइड वी हैव आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इफ यू सी दे हैव गिवन एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एस टू ओ अब ये एक्स क्या आता है राइट right? तो इस एक्स कुछ नहीं है आपके जो आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एफ ई टू ओ थ्री मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनके बीच में क्या होता है माइन्यूट पोअरस स्ट्रक्चर टाइप का होता है उसके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतना सा आ, 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 रस लिया है तो उसके अंदर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली अनगिनत नंबर हो सकते हैं और अगर कोई नंबर कोई फिक्स नहीं होता है राइट सो कॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड सो वी यूज एक्स कॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्स वी डोंट नो एक्जैक्टली वॉट इज द नंबर बट हाँ इतना पता है कि आपका पानी होता है आपका अब होता क्या है रस्ट के बाद में अगर आप देखें आपकी जो कपड़े से साफ करेंगे रस्ट वगैरह से तो आपका जो रस्ट होगा वो हट जाएगा बट हुआ क्या प्रॉब्लम आपका रस्ट इसके ऊपर आ चुका था आपने उसको हटा दिया उसके नीचे तो एक और लेयर होगा ना आपके आयरन का राइट तो अब उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन के तरीके क्या क्या है फर्स्ट तरीका सिंपल सा है अगर अपने पेरेंट्स वगैरह से डिस्कस भी करेंगे तो उन्होंने देखा आपने देखा भी हो कई बार कि जो घर में लोहे की चीजें होती हैं वो क्या करते हैं हम लोग उस पर पेंटिंग या ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं अब पेंटिंग या ऑयलिंग करने का फायदा क्या है अगर आपकी आयरन की सर्विस आपने इसे पेंट कर दिया है तो आपकी जो आयरन है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आपके ऑक्सीजन के साथ में या फिर वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा सेकेंड एग्जाम्पल इज गेलवेनाइजेशन भी है अगेन स्टडीड इन द एसिडेंट बेसिस चैप्टर तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली द आयरन मेटल्स आयरन मेटल्स ऑब्जेक्ट्स विच आर बिंग मेड अप ऑफ आयरन बेसिकली दे आर पुट अप विद अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द टॉप ऑफ इट राइट अब जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और जिंक जो थोड़ा होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन और वाटर के साथ नहीं आता अच्छी होती नहीं है तो एक तरीके से आपकी मेटल वगैरह की आप प्रोटेक्शन कर पाते हैं लास्ट एग्जाम्पल देखे रखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एलोइ राइट इफ यू आस्क यू पेरेंट आपने घर में देखा भी होगा कि स्टील वगैरह के जो होते हैं आपके सामान वगैरह रहते हैं उस पर इतना जंग आसानी से लगता नहीं है राइट तो वॉट इज स्टील बेसिकली एन एलॉय ऑफ आयरन थोड़ा बहुत ही रहता है बट हाँ एलॉय एन एलॉय ऑफ आयरन होता है तो वैन यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्योर आयरन आप थोड़ा बहुत उसके अंदर इम्प्योरिटी इन द सेंस आप थोड़ा उसमें कुछ और मेटल या फिर कु
आपको क्या मिलता है आपको एलॉय मिलता है एंड एलॉय आर एक्चुअली बेसिकली लेस प्रोन टू यू कैन से लेस प्रोन टू योर रस्टिंग वाला पार्ट राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट देव गिवन इन योर बुक इज ऑफ ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ा कंसेप्चुअल वाला पोर्शन है समझने की कोशिश करते हैं राइट यहाँ पे एप्पल वाला केस लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन एप्पल राइट अच्छा खासा रखा हुआ है आपने उसे कट कर दिया है एंड इफ यू आर नॉट ईटिंग एंड दिस लाइंग इन ओपन फॉर अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स एंड यू कैन सी सम कोटिंग ऑफ ब्राउनी कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर रेडिश कोटिंग आ जाती है अब वो उसे खाइएगा मत राइट right. अब यहाँ पे रीजन क्या होता है एप्पल के अंदर क्या है कई सारे विटामिन से मिनरल्स हैं कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स सो कॉल्ड आई रिमेंबर आप थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा बेसिकली दे आर द बायोलॉजिकल हार्मोन्स जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं सो so, जो एप्पल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे ही आपने उसे कट कर दिया है राइट right? तो बेसिकली पहले तो क्या था एक तरीके से आउटर कवरिंग में था जो उसका छिलका था उसे प्रोटेक्ट रखा हुआ था कि भाई वो एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए अब वो क्या हो गया वो एक एक्सपोज हो गया भाई जो अंदर का जो पूरा वाइट वाला पोर्शन था वो एक्सपोज हो गया और वो एंजाइम क्या करेगा डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा एंड कॉज ऑफ दिस रिएक्शन दैट कोटिंग विल बी फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ योर एप्पल एंड दिस विल यू कैन से डिस्ट्रॉय द विटामिन विच आर प्रेजेंट इन द एप्पल दैट वाइज इट इज ऑफन एडवाइज जब आपके घर में पापा मम्मी बोलते हैं ना फ्रूट कट के कि बेटा फ्रूट कट्स कर दिए आप अभी खा लीजिए कभी हमें आपको फ्रूट्स कभी भी आपको थोड़े बासी नहीं खाने चाहिए कि आपने काफी देर तक कट करके रखा हुआ है और उसे बाद में खा रहे हैं कभी ऐसा मत करिएगा बिकॉज बिकॉज द न्यूट्रिशनल वैल्यू द अमाउंट ऑफ विटामिन यू सपोज टू गेट यू वोट गेट अब इसके बचने के तरीके क्या क्या है भाई एक सिंपल तरीका तो ये आता है कि नॉर्मली अगर आपके फ्रूट्स वगैरह आपने कट कर दिए थोड़ा अजीब सा लगता है कि आपके पास अगर आपका लेमन के जूस है तो राइट उसके आप ड्रॉप्स को उसके ऊपर रब कर दें कुछ टाइम तक के लिए आपका बच जाएगा बट बहुत लंबे टाइम के लिए कुछ टाइम तक के लिए बच जाएगा अंदर वे इज लाइक वॉट वी हैव इज लाइक यू कैन पुट यूर कट आउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वाटर बट अगेन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन लंबे ड्यूरेशन के लिए आप नहीं कर सकते हैं एंड द अदर वन दैट इज बिंग यूज इन गोडाउन एंड फैक्ट्रीज इज लाइक द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव आप कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके फ्रूट्स uh, वगैरह खराब ना हो ये बड़ी बड़ी कैंप कंपनीज वगैरह में होता है एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट कि वॉट एवर यू आर ईटिंग एडिबल मे बी इट इज अ कैचअप चिप्स फ्रूटी ड्रिंक्स एंड ऑल आप उसके पीछे अगर आप देखेंगे इंग्रीडियंट्स में तो वहाँ पे लिखा होता है कि सम प्रिजर्वेटिव आर एडिट थोड़ा अजीब से एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेके चलो जब आपकी मम्मी अचार डालती हैं घर पे तो वो सिरका यानी कि विनेगर यानी कि एसिडिक एसिड को ऐड करती हैं क्यों ऐड करती हैं भाई क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक एसिड एक तरीके से माइक्रोबियल एक्टिविटी की ग्रोथ को रोकता है तो सम सम सॉर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव कैन अगेन बी यूज फॉर दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय गाइज